TNF যদি আমরা যেটা করতে চাই একটা শান্তির উইনিং এর ফর্মুলা কিছু ইকুয়েশন দেখাছিলাম না যে জেনারেটর ইএমএ পিজিএস কিছু ইকুয়েশন আমরা দেখাছিলাম না মনে আছে এই ধরনের কিছু ইকুয়েশন আমরা লিখছিলাম জি স্যার মনে আছে এটা জেনারেটর ইএমএ তো জেনারেটর ইএমটা কত ছিল সেটা ছিল আমাদের যে টার্মিনাল যে ভোল্টেজ ড্রপ এই টার্মিনাল ভোল্টেজ এই টার্মিনাল ভোল্টেজ প্লাস আর্মেচার ড্রপ ড্রপ এটা আমাদের ছিল কিন্তু এই জায়গায় আমাদের যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে লোড এসে কতটুকু ভোল্টেজ সাপ্লাই দিবে সেই ভোল্টেজটা আমাদের কোশ্চেনে বলা আছে যে 230 ভোল্ট কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের জানা নাই সেটা হচ্ছে এই আর্মেচার ফিল্ডে অর্থাৎ এই আর্মেচার সার্কিটে আসলে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে যে আই এর ভ্যালুটা আমাদের জানা নাই আমাদের এই রেজিস্টেন্স এর ভ্যালুটা আমাদের জানা আছে আর এটা হচ্ছে কত 0.03 ওহম তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই আর্মেচার কারেন্ট যেটা আছে সেটা আমরা বের করতে হবে না ঠিক আছে না टार्मिनारोल्टेजो तुम्हारे परीक्षा मानोटेशन लोड के আর আমরা আর্মেচার ফিল্ড যে আর্মেচার উইন্ডিং এর রেজিস্ট্যান্স তো আমরা জানি সেটা হচ্ছে 0.03 ওহম তাহলে যদি আমরা দুটো প্যারামিটার যদি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে আর্মেচার এর অ্যাক্রস তো আমাদের আসলে ভোল্টেজ ডক্টর কত হবে সেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে 13.6 ভোল্ট তো 13.6 ভোল্ট যদি আমরা জানি এবং টার্মিনালের অ্যাক্রস এ কত ভোল্টেজ কে সাপ্লাই দিছিল সেটাও যদি আমরা জানি তো দুটো যদি আলটিমেটলি যদি আমরা যোগ করি তাহলে আর্মেচারের অভ্যন্তরে ইন্টারনালি আসলে কত ভোল্টেজ জেনারেটর হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে যাব এটা আমরা বিয়োগ করলাম ইজি দ্বারা সে ইজি ইকুয়াল টু হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি প্লাস আই এন টু আর তাহলে যখন যোগ করলাম আমরা এখানে আমাদের যে বল সেখানে বিসিডি নিব না স্যার কোনটা এই যে প্লাস কন্টাক্টের যে একটা ই আছে ওই স্যার প্লাস কন্টাক্টের যে সেটা একটু বুট করেন হ্যাঁ হ্যাঁ প্লাস কন্টাক্ট ডট হ্যাঁ ওটা যদি এখানে মেনশন করা থাকতো যদি কোশ্চেন যদি বলতো যে তোমার প্লাস কন্টাক্ট ডট একটা ভ্যালু দিয়ে দিছে তাহলে তুমি এখানে যোগ করে দিবা যা হচ্ছে টার্মিনাল ভোল্টেজ প্লাস আর্মেচার ডট প্লাস ডিসিডি ওটা যোগ করে যা এখানে কত ভোল্টেজ সেটা তোমার এখানে দেয়া থাকবে ওটা যা এখানে পুট করে দিবা আর যদি কিছু বলে দেয়া না থাকে তাহলে যা সেটা তোমাকে তোমার আনসার থেকে করে দেবা ওটা সমস্যা নেই বুঝা গেছে যদি কোশ্চেন উল্লেখ থাকে যে তোমার প্লাস কন্টাক্ট ডট তুমি কনসিডার করো দ্যাট ইজ কনসিডারিং প্লাস কন্টাক্ট ডট এরকম বলে দেয়া থাকে অথবা যদি ধরো বলে দিলো যে ডিসিডি এর ভ্যালু হচ্ছে 2 ভোল্ট তাহলে তুমি আসলে এটা যোগ করে দিবা যোগ করে ধরে তোমার এই আনসার থেকে যা কিছু চেঞ্জ আসবে বুঝা গেছে কোন কোশ্চেন আছে স্যার জি স্যার স্যার একবার শুরু থেকে তাহলে বড় ওই যে স্যার শান্তের শান্তের যে তাই একবার শুরু থেকে ওই শান্তের যে রোডটা আছে সেটা সেটার সাথে যদি লোডটা সিরিজে থাকতো দেখুন 
লোড বলতে এটা এই সানফিল্ড এর সাথে তুমি তো লোড ফিল্ড লাগাইতে পারবা না এই সানফিল্ড জেনারেটর যেটা আছে এটা সান সানফিল্ড তো সব সময় তোমার প্যারালাইজ থাকবে এটা তো তুমি সিরিয়াল লাগাইতে পারবা না তুমি যদি এই ফিল্ডটা যদি খুলে নিয়ে যদি তুমি জায়গা নিয়ে আসো তখন তো তোমার সানফিল্ড জেনারেটরই থাকবে না তখন তো সেটা হয়ে যাবে সিরিয়াস ফিল্ড জেনারেটর বুঝতে পারছো লোড যে তোমার সিরিজে লাগানো যাবে না তা না তুমি লোড চাইলে এই ফিল্ড সার সিরিজে লাগাইতেও পারো তখন হচ্ছে তোমার সানফিল্ড জেনারেটর থাকবে না তখন তো হয়ে যাবে সিরিয়াস ফিল্ড জেনারেটর বুঝা গেছে এখন जिसमेंटर ब्राश टोटल सार्केट थिंग टर्म थ्रीम এই ভোল্টেজ সোর্স দ্বারা কেন প্রকাশ করছে তাহলে একটা কারেন্ট সোর্স যেটা তার একটা দাগায় সেটা কারেন্ট সোর্স মানে একটা তিন দিন থাকলে তো কারেন্ট সোর্স আর প্লাস মাইনাস থাকবে সেটাকে আমরা কি বলতাম ভোল্টেজ সোর্স তাই না এখন কারেন্ট সোর্স বলা কারণ কি 
কারেন্ট সোর্স বলার কারণ হচ্ছে আরমেচার থেকে আরমেচার হইলে আমরা বাইরে সার্কিটে কি কারণ কারেন্ট সাপ্লাই দিব না আরমেচার উইন্ডিং গুলোকে আমাদের ফ্যারাডাইস ব্লব রেটিমেটে ইন্ডাকশন প্রিন্সিপ অনুযায়ী কি হচ্ছিল কিছু এমএফ ইনডেক্স হচ্ছিল তারপরে সেগুলোকে যদি আমরা বাইরে একটা লোডের সাথে যখন ক্লোজ সার্কিট কানেকশন দেব সেখানে কারেন্ট ফ্লো করছিল ওই জন্য আলটিমেটলি আমরা আরমেচার উইন্ডিং গুলোকে টোটাল কম্বিনেশন আকারে একটা কারেন্ট সোর্স তার আসলে প্রকাশ করতে চাই এখন ওই কারেন্ট সোর্সের সাথে যেহেতু আমরা বলতে হই সিরিজ ফিল্ড তো অবশ্যই তোমার কিছু থাকবে সিরিজে থাকবে আর তাদের যে টোটাল কম্বিনেশন टोटल मानी कारेंट फ्लो कत खुले এবং সিরিজ ফিল্ডটা খুলে নিয়ে শান্তের জায়গায় লাগায় দিছো তাহলে কি তোমার জেনারেটরটা আসলে অপারেট করতে করতে ঠিক আছে কিন্তু আলটিমেটলি তুমি লোডে তো যতটুকু পরিমাণ কারেন্ট তোমার সাপ্লাই দেওয়ার কথা ওই কারেন্টটা তুমি কিন্তু সাপ্লাই করতে পারছ না আর হচ্ছে কি এই শান্ত ফিল্ডের রেজিস্ট্যান্স যেহেতু বেশি আলটিমেটলি একটা বেশি রেজিস্ট্যান্সের উইন্ডিং যদি আমার আরমেচারের সাথে সিরিজে চলে আসে তো বেশি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতে গিয়ে এখানে বাধা হবে বেশি তো আলটিমেটলি বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ আলটিমেটলি এই উইন্ডিং এর একসাথে যখন ড্রপ হয়ে যাবে আর কি তাহলে তুমি টার্মিনালে একসাথে তোমার যে ডিজায়ার 500 ভোল্ট সেই 500 ভোল্ট দিয়ে তুমি দিতে পারবে না जगह करते दीची मैथ्स 
কথা বলতে দেওয়া আছে আমনে স্যারের মানে সবগুলো ম্যাথ দেখা কোনো দরকারই নাই জাস্ট আমি সাইডে যে ম্যাথ গুলো উল্লেখ করছি এই ম্যাথ গুলো দেখতে পারো আর যারা একটু বেশি দেখতে চাও তারা হচ্ছে জাস্ট এই ম্যাথ গুলোর মানে আলোকে যে ম্যাথ গুলো আছে মানে এই ম্যাথ গুলোর মধ্যে দেখতে অথবা যে এই ম্যাথ গুলো যে সিস্টেমে সলভ করা হইছে ওরকম যে ম্যাথ গুলো আছে ওগুলো একটু দেখতে পারো এর বাইরে কিছু দেখার দরকার নেই পরীক্ষা যদি থাকে এর ভিতরেই থাকবে ঠিক আছে ওকে স্যার আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা ল্যাব ওয়েল্ডিং এবং ওয়েব ওয়েল্ডিং এর কথা বলছিলাম যেটা আমরা বলছিলাম ল্যাব ওয়েল্ডিং সে ল্যাব ওয়েল্ডিং সিস্টেম যদি আমরা ইউজ করি এখানে আমাদের যতগুলো কন্ডাক্টর থাকবে সে সবগুলো কন্ডাক্টর কাজ হলে আলটিমেটলি আমরা এমন ভাবে প্লেস করব যাতে আউটপুট সার্কিটে নাম্বার অফ যে প্যারালাল পাথ থাকবে সে প্যারালাল পাথ হবে কত নাম্বার অফ পোল এর সমান যেমন গত ক্লাসে একটু করে বলছিলাম আর কনভেনশনে ধরে নেওয়া হয় আমাদের মেশিনটা যদি হয় একটা ফোর পোল মেশিন তাহলে ड्रेसिंग मैगनेटिकार कारण पैरालना বেশি ভোল্টেজ পাবো যেটা হচ্ছে আমরা অনেকটা বলছিলাম ডিসি ব্যাটারির মতো যদি ব্যাটারিগুলোকে আমরা সিরিজ একটার পর একটা যোগ করতে থাকি তাহলে আলটিমেটলি আমার ভোল্টেজটা বিল্ড আপ করবে না কিন্তু কারেন্টটা কি থাকবে তখন একই থাকবে জাস্ট ওই প্রসেসটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়েভ উইন্ডিং দ্যাট ইজ দ্য ওয়েভ উইন্ডিং ইজ ইজ ফর দ্য মেশিনস ডিজাইন ফর হাই ভোল্টেজ বাট লো কারেন্ট দ্যাট ইজ দ্য কারেন্ট উইল বি দ্য সেম তাহলে এখানেও জাস্ট দুটো দুইটা প্যারালাল পাথ থাকবে আমাদের যেটা হচ্ছে কনভেনশনাল একটা ডিজাইন যে কনভেনশনাল ডিজাইন প্রসেস থেকে আমাদের জাস্ট দুইটা প্যারালাল পাথ থাকবে তো আমরা কেবিচাল এর ভ্যালুটা ধরে নিব টু এবং একটার পর একটা জাস্ট আমাদের এই সিরিজে বসতে থাকবে আর সিরিজে যদি বসতে থাকে তাহলে আলটিমেটলি আমার ভোল্টেজটা বাড়তে থাকবে সেটআপ প্রসেস সেটআপ একটা ভিজুয়ালাইজেশন দেওয়া দেখানো হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল হ্যাঁ বুঝলে হ্যালো কি বলছো সেটআপ প্রশ্ন ছিল স্যার পেস্ট করে একটু বল হ্যাঁ বলো না স্যার লো ভোল্টেজ ভালো নাকি স্যার হাই ভোল্টেজ ভালো মানে जेनारेटर जैसे लाइन गोल्टेज बेसिंग
बराबर इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे मैं बढ़े <laughs> मैथाइन 
তখন হচ্ছে গুণ করে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টরটা বের করতে হবে এরপর ক্যাপিটাল দিয়ে আমরা সবাই জানি যে হচ্ছে জেনারেটর কি বুঝছ সংখ্যা হ্যাঁ বলো শর্ট বলতে হচ্ছে আমরা ওই যে দেখাছিলাম আমরা আমাদের টার্গেটের উপরে শর্ট বলতে ওই যে আরমেচার কোর যেটা আছে সেটা তো কিছু সেগমেন্টে কাটা থাকবে এটা কনস্ট্রাকশন এর ক্লাসে দেখছিলাম না এক একটা এক একটা কনস্ট্রাকশন আমাদের মাঝখানে না পাস এটা না না এক একটা কনস্ট্রাকশন না কনস্ট্রাকশন তো বলে তুমি বান্ডেল অফ ওয়্যার ইউজ করবা ওই বান্ডেল অফ ওয়্যার হচ্ছে কিছু স্লটের মাঝখানে বসানো থাকবে এখন প্রতিটা স্লটের মধ্যে না টোটাল নাম্বার অফ কনস্ট্রাকশন আর ওই রকম স্লট আছে মনে করো সে চারটা স্লট আছে তার থেকে বেশি থাকতে পারে ধরো আটটা স্লট আছে তখন তুমি হচ্ছে গুণ করবা গুণ করে তুমি টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টরটা পাবা আর কি বুঝতে পারছো মানে অনেকগুলো বান্ডেল অফ কন্ডাক্টরকে যোগ করে আমি একটা স্লটে বসাইলাম আর ওই প্রতিটা স্লটের নাম্বার অফ কন্ডাক্টর বলে দিলাম এবং ওই রকম কতটা স্লট আছে সেটাও বলে দিলাম তাহলে তুমি যদি গুণ করলে আমরা টোটাল নাম্বার অফ কন্ডাক্টর পেয়ে যাবো না ওই জিনিসটা এখানে বোঝানো হচ্ছে আর ক্যাপিটাল হচ্ছে নাম্বার অফ প্যারাল পাস ইন দা আর্মেচার অর্থাৎ সবগুলো কন্ডাক্টর মিলে যখন মানে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার জন্য যে রাস্তা তৈরি করবে সেই রাস্তার সংখ্যা কত সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এবার ডিনোট করি যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব উইন্ডিং এর ক্ষেত্রে সব সময় ফিক্সড এ সমান টু আর এই ক্যাপিটাল এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাপ উইন্ডিং যদি আমরা ইউজ করি সেটা হয়ে যাবে নাম্বার অফ পোলের সমান যদি ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল পি ল্যাপ উইন্ডিং জেনারেটর এর ক্ষেত্রে সমান হবে আর ওয়েব উইন্ডিং এর ক্ষেত্রে এই ক্যাপিটাল এর ভ্যালুটা আমরা ধরে নিব ক্যাপিটাল ইকুয়াল টু টু আর ক্যাপিটাল এন হচ্ছে আরমেচার রোটেশন এন্ড রেভলুশন পার মিনিট যেটা আর পি এম অর্থাৎ আরমেচার মানে মেশিনটা আসলে আলটিমেটলি প্রতি মিনিটে কয়বার রোটেশন দিতে হয় কি ওটাকে আমরা বলতেছি যেহেতু মেশিনের রোটেশন বলতে আলটিমেটলি আমরা আরমেচার রোটেশন তো বুঝবো তো ক্যাপিটাল এন ইকুয়াল টু আর পি এম যেটা হচ্ছে স্পিড চার্জ কি এটা হচ্ছে আরমেচার রেভলুশন এন্ড করে আরমেচার রোটেশন এন্ড রেভলুশন পার মিনিট এটাকে চাইলে আমরা আবার সেকেন্ডও প্রকাশ করতে পারি এটা আমরা একটু পরে দেখব আর ক্যাপিটাল ইদার আসলে বুঝানো হচ্ছে ইএমএফ ইনডিউস ইন এনি প্যারালাল পাথ ইন আরমেচার जेनारेटर তো এই যে উইল বিটা জেনারেটেড ইন এফ ইন ওয়ান প্যারালাল পাস তো আমাদের যদি দুইটা প্যারালাল পাস থাকে তাহলে কত হবে এটা বুঝো নাই বুঝিনি এটা বুঝো না গেলে বলো এই ইজি যারা আমি আলটিমেটলি বুঝাচ্ছি ইএমএফ জেনারেটেড ইন এনি ওয়ান অফ দা প্যারালাল পাস মানে হচ্ছে ধরো আমাদের দুইটা প্যারালাল পাস আছে একটু আগে আমরা যারা দেখালাম এই যে দুইটা প্যারালাল পাস আছে একটা প্যারালাল পাথে জেনারেটর যে এমএফ সেটাকে আমরা বলতেছি ইজি এরকম একটা প্যারালাল পাথে জেনারেটর ইজি হচ্ছে ইজি তো দুইটা যদি হয় তাহলে যোগ করে দিব স্যার টু ইজি ফলো হয়ে যাবে না হ্যাঁ ডাবল হয়ে যাবে আর যদি চারটা হয় যত হয় তত দিয়ে আমরা সরি করব গুণ করব আর কি তো এখানে ইজি আসলে যেটা বোঝানো হচ্ছে ইজি আসলে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকম একটা প্যারালাল পাথ যা একটা প্যারালাল পাথ একটা যা একটা প্যারালাল পাথ আসলে কি করে নিয়ে এমএফ জেনারেটর হচ্ছে সেটা আমরা বলতেছি ইজি डिफाइन कर चारोल তো এখানে ফাইভ যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে জাস্ট এরকম একটা পোলে জেনারেটর ডিএমএস এখন ধরো আমাদের একটা কন্ডাক্টর আছে আমি জাস্ট কন্ডাক্টরে মনে করে একটা তার রাখলাম এরকম ধরো আমাদের একটা কন্ডাক্টর আছে এটা একটা কন্ডাক্টর এই ওয়্যারটা ধরো এই জিরো ডিগ্রি পজিশন থেকে টোটাল চারটা পোল ঘুরবে ঘুরে আবার হচ্ছে এখানে আসবে না কথা বুঝতে পারছো এটা একটা কয়েল সিলিন্ডার আছে জাস্ট একটা লম্বা রান না জাস্ট একটা কন্ডাক্টর ঘুরে যাবে কন্ডাক্টরটা হচ্ছে হ্যাঁ পুরো রোটেশন দিয়ে আবার এই জায়গায় আসবে সো সে যদি তোমার একটা পোলের আন্ডারে থাকে তখন সে ফাস্ট কাট করছে আসলে কত फाइव पर 
नीचे कत समय टोटल 
So ultimately, our positive neural path ultimately cost conductor as well. So Z by A. As so, Z by A, we call them. There is number of conductors in one parallel path. Z by A. If an extra conductor is generated, we have found a PCS. It is a 5 PM divided by 60. So ultimately, to our Z by A, some co conductor ultimately generated is cost one parallel path. Extra parallel path, our number of conductors Z by A. That is the EMF generated path path. So the path of generated EMF is what? चलो अब उस वर्ष जो जब हमारे मैदान से हमारे मैदान से लगभग एक हफ्ते ये पोजिटिव पैराल पाते हैं जगह तेरी हमें भेलू तक पाल पहले हम लोग इजी समान फाइव एटेंड डिवेड बाय सिक्सटीन तू पी बाय है क्वेश्चन तम थारा क्या हमारे पैरामीटर को देखा था क्या तो लोग पुट करो पुट करो और हम लोग इजी लेवल हमारे नंबर ऑफ पैराल पास बिल्कुल तो नंबर ऑफ पोस्ट तो ए इक्वल तो सी पी पाल्टीवेटली रेशियो टक बताओ तो देखों लेवल नहीं है जैसे तो हमारे तो वन हो जाएगा आज हम लोग तो ये देखें हाँ वन वन बस जा सो जो नेट खा जाए लगा इसे जो तो हमारे लेवल नहीं है हमारे तो रेशियो टक दूर नहीं ह जो तो वो बुंदिंग तो जा रहा है शेखर तो ऐसा मान तू हमने बोला था आज ये हेलो तो हमने दिया था क्या इन तो ऐसा मान दे रही नाम पर पोस्ट करते हैं तो वो शेखर मान दिया था क्या तो हम आंसर ज़्यादा बार के लोगों को रहे हम भाई इजीर बेटा का देर को नहीं आते ऐसे उसका मान दिया था � तो एक और एक टाइम हम लोग तो देखी एक टाइम सूत्र जो हम लोग देख लाने इसको मुझे एक टाइम जो जो सॉल्व करे तारे जो टाइम बोला होते हैं जो
ধরো আমাদের এরকম পোল আছে ধরো আমি একটু বেশি করে দেখাই তাইলে এখানে হচ্ছে ধরো আমি ছয়টা পোল দিলাম পোল গুলো হয়তো আরো সুন্দর থাকবে ধরো তার একটু বাড়াই দিই আটটা পোল যখন তোমার একটা পুকুর আন্ডারে আছে ধরো একটা নট পুলের আন্ডারে আছে তখন সে ফ্লাক্স কাট করবে হচ্ছে ফাই সংখ্যক বুঝতে পারছো ফাই হচ্ছে ফ্লাক্স পোল অর্থাৎ প্রতিটা পোলে আমাদের কি পরিমাণ ফ্লাক্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাই এখন এই কন্ডাক্টর তো তোমার বোধ হয় সে সবসময় রোটেট করতেছে সে যখন তোমার এই আটটা পোলকে যখন সে মানে এনকাউন্টার করবে অর্থাৎ সে যা জিরো ডিগ্রি পজিশন থেকে প্রত্যেকটা কমপ্লিট রোটেশন থেকে যখন আবার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পজিশনে রোটেট করার পর আবার যখন ইনিশিয়াল পজিশনে সেট আসবে তাহলে কয়টা পোলকে সে তোমার এনকাউন্টার করতেছে যে কোয়েশন করছো আটটা পোল তো আলটিমেটলি সে একটা পোল থেকে যদি সাইজ করে মাস কাট করে আটটা পোল থেকে সে কত করে কাট করবে এইট ফাইভ যেটা কিন্তু এই ধরনের কন্ডাক্টর তো আমার অসংখ্য কন্ডাক্টর আছে না যে একসঙ্গে কন্ডাক্টর যেটা হতে পারে বারোশো হইতে পারে চারশো হইতে পারে এটা তো তোমার উপর তো জাস্ট আমরা যেহেতু ইন্ডিউস ইমেজটা ছিল কত ডি ফাই বাই ডি টি জাস্ট ফর ওয়ান কন্ডাক্টর তো এই কোয়েশনটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা এই ডি ফাই এর ভ্যালুটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি জাস্ট আমরা একটা কন্ডাক্টরের জন্য ডি ফাই দ্বারা আমরা প্রকাশ করেছি জিনিসটা বুঝতে পারছি ওই যে আমাদের এনস্টক নাম্বার অফ টান্স ছিল এন ডি ফাই বাই ডি টি কিছু ইকুয়েশন ছিল না বুঝতেছে হয়েছে আমরা যখন আবার তোমার টাস্কমার পড়াবো একদম করতে শেষের দিকে তখন দেখবা হচ্ছে আমরা ওই নাম্বার অফ কন্ডাক্টর তখন হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যান্ড করতেছে কারণ জেনারেটরের ক্ষেত্রে আমরা উইন্ডিং হিসাব করবো মানে পাক সংখ্যা কোন বলির যে পাক সেটা দ্বারা আমরা আসলে তখন গুণ করে দিব জিনিসটা সিম্পল ওটা হচ্ছে দাম করে তো কমপ্লিট করার কিছুই নাই এখন বুঝতে পারছো তো यस স্যার ঠিক আছে এত স্লো হলে তো হবে না একটু ফাস্ট যাইতে হবে আর কি আমাদের যদি সিলেবাস অনেক কিছু আছে সবাইকে আমাদের তার মধ্যে 
তখন তার ভিতরে কিছু আইএস কোড তার লস হবে যেটা আমরা বলতে সার্ভ করতে পারি তো সিমিলারলি যদি সিরিজ স্ক্রিন থাকে সিমিলারলি যদি আমাদের আমি যে স্ক্রিন এর সিরিজে বসা থাকে তার মধ্যে কিছু কারণ প্রো করব অবশ্যই সিরিজ স্ক্রিন দাও না কিছু কভার লস আমরা পাবো এরপর দুটা লস আমাদের সাথে একটু অপরিচিত সেটা হচ্ছে সিরিজ স্ক্রিন লস এবং ইডি কারণ লস এই দুটো যে সিস্টেম আমরা আগে দেখব সাইরেন লস কেমন ক্লাসিফাই করতে দিবে সিরিজ স্ক্রিন লস এবং ইডি কারণ লস এবং একদম ফাইনালি যে লস আমাদের আছে যেটা হচ্ছে খুবই কম জাস্ট টোটাল লস হবে 10 থেকে 20% এই পার্সেন্টেজ গুলো দিয়ে আসলে বোঝানো হচ্ছে আমাদের মেশিনে যে টোটাল লস হবে তার মানে আমি কোন মেশিনে 100% এফিসিয়েন্ট না মেশিনে সর্বোচ্চ এফিসিয়েন্সি হতে পারে 95 হতে তোমার 96% অথবা আকাশে যেতে 95% হলে আমরা ধরে নিলে মেশিনটা মোটামুটি ভালো মানে 90% থেকে যদি আসলে কমে যায় তখন এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি তখন আমরা ধরে নিলে যে মেশিনটা আসলে তো ভালো না আর কি এফিসিয়েন্সি আমরা বুঝো कपार लस मेकानिकल लस মেকানিক্যাল লস বলতে আলটিমেটলি একটা ফ্রিকশনাল লস কে বুঝি যখন আমরা মেশিন রোটেট করব অবশ্যই সেখানে কিছু ফ্রিকশন হবে সেখানে কিছু লস হবে আর একটা চুইন্ডেস লস সেই উইন্ডেস লসটা হচ্ছে যখন আমাদের ওই যে এয়ার গ্যাপ আছে না যখন আমরা আমরা রোটেট করতেছে তার সাথে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড মাঝখানে যে এয়ার গ্যাপ আছে সেই এয়ার গ্যাপের মধ্যে কিছুটা ফ্রিকশন হয় যখন বাতাসের সাথে যখন আমরা মেশিন রোটেট করবে তো এখানে কিছু লস বাতাসের দরুন এবং বাতাস হচ্ছে আমাদের মেশিনের সাথে যখন ফ্রিকশন করবে ওটাকে আমরা বলতে আলটিমেটলি উইন্ডেস লস আর এই ফ্রিকশনাল লস বলতে আলটিমেটলি আমরা বুঝবো যে আমাদের ব্লেডিং থাকবে না আমাদের যে বিয়ারিং গুলো ছিল ওই শ্যাফটের সাথে বডির সাথে আমাদের কিছু বিয়ারিং অ্যাটাচ করা ছিল তো বিয়ারিং গুলো ঘুরতে গিয়ে তো এখানে কিছু লস হয় যেটা হচ্ছে ফিক্সনাল লস আবার ব্রাশের সাথে হচ্ছে আমাদের কমিউটারের যে কানেকশন ছিল ব্রাশ আর কমিউটারের কিছু কানেকশন ওই সাথে কিছু ফিক্সন হবে ওটাকে আমরা বলছি আলটারনেটিভ ফিক্সনাল লস এই ফিক্সনাল লস হচ্ছে টোটাল মেশিনে যে লস আছে তার থেকে খুবই কম জাস্ট 10 থেকে 20% আমাদের মধ্যে যে মেজর যে লস হচ্ছে সেই লস হচ্ছে আমাদের কপার লস এবং তার সাথে সিগনিফিক্যান্ট পরিমাণে থাকে তো আমাদের হিস্টেরিসিস এবং ইডিগারন লস যেটা আমরা বলতেছি उंड लस এখন এই আরমেচার কারেন্ট পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে যদি আরমেচার কপার লস তো অনেক বেড়ে যাবে না আমরা বলছি যদি আমরা কারেন্ট যদি আমাদের কোন কারণে বেড়ে যায় সে ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আরমেচার কপার লস তো বেড়ে যাবে আর আরমেচার কারেন্ট কেন বাড়তে পারে যদি আমরা লোড বাড়াই দিই কারণ আরমেচার কারেন্টের একটা ডিপেন্ড হচ্ছে আমাদের লোড লোড কারেন্ট সাপ্লাই দিতে পারে না তো আলটিমেটলি লোড যদি বেড়ে যায় তাহলে যদি লোডের যে রিকোয়ার্ড কারেন্ট সেটা পরিমাণ বাড়বে তো আলটিমেটলি লোড বাড়লে আমার এই আরমেচার কারেন্টটাও বাড়বে তো আলটিমেটলি আরমেচার কপার লস তো তখন বাড়তে থাকবে আর যদি লোড কমে যায় লোড কম হয় তাহলে আরমেচারকে তোমার কম পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই দিতে হবে তাহলে যখন লোড কারেন্টও কম দিতে আরমেচার কারেন্টও কম দিতে তাহলে তাহলে কপার লসটাও তখন আরমেচার কপার লসটা তখন কমে যাবে তাহলে তাহলে আরমেচার কপার লসটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবল লস আকারে করতে পারি ভেরিয়েবল মানে তো উত্তর মানে পরিবর্তনশীল আর কি অর্থাৎ এই লস তো ফিক্স না যদি লোড চেঞ্জ হয় আর তাহলে আমাদের এই আরমেচার কপার লসটা কি হবে লোডের সাথে আপডাউন করবে সো এটাকে আমরা বলতেছি আসলে তোমার ভেরিয়েবল লস বা আরমেচার কপার লস मोटामुटी सब समय फिक्स 
मोटामुटी তো এই লসটা ডেভেলপমেন্ট এই সিরিজ ফিল লস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আরেকটা লসের সাথে চেঞ্জ হয় আর কি যে আমাদের আরমেচার বার বারে কমে ডেভেলপমেন্ট সিরিজ ফিল যে লস যেটা আছে সিরিজ ফিল কারেন্ট তো আসলে বারে কমবে তো আলটিমেটলি এই সিরিজ ফিল লস হচ্ছে অনেকটা আরমেচার কপার লস হতে একটা ভেরিয়েবল লস তো মোটামুটি এই সাম্পল লস হচ্ছে ফিক্স কিন্তু হচ্ছে আরমেচার কপার লস তো সিরিজ ফিল যে কপার লস এই দুটো একটু ভেরিয়েবল অর্থাৎ লোড চেঞ্জ হলে এই দুটো চেঞ্জ হতে পারে আর কি যাবো নাকি শেষ করে দেব ठीक है तो देखो ना क्वेश्चन आता है अस्सलाम वालेकुम सर सलाम वालेकुम